A very good morning to all of you. This is class seventh history lesson six, the Mughal Empire part four. Bacha, this is the last module. After this, I'll give you question answers. Please complete it in your copy too. The body achieves what its mind believes. Bacha, jaisa ham sochte hain. वैसा ही हमारे साथ होता है आप कभी सोच के देखेगा जैसे हम सोचने लगते कि कहीं अगर हम मतलब सपोज अगर हम कहीं जा रहे हो और हम सोच रहे हैं कि अगर हम स्टेयर से अगर गिर गए तो हमें चोट लग जाएगी या हम जा रहे हैं तो कहीं भी ड्रेस पे कुछ गिर ना जाए तो जो अगर आपके दिमाग में बात आती है तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो चीज़ हमारे साथ हो जाती क्यों क्योंकि तो बॉडी वही बिलीव करती है माइंड वही बिलीव सोचता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है सो माई थाट इज़ कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए तभी हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं so in this module in fourth module we'll discuss about relations with the europeans arc and architecture miniatures of moguls assassination of aurangzeb conflicts with sikh the last mogul ruler nadir shah invasions ahmad shah abdali invasion and also the last topic that why mogul empire declined by this chapter will be completed so in this module the first point is relations with the europeans as portuguese at that time wanted ki everything should be very piracy matlab unke under mere bahut hi clear rahe to bay of bengal ke sath mein jo hugli river thi unhone wahan pe mogal armies ke sath battle ladi and they defeated them as at that time portuguese come a uh, train uh, turn out of hugli and wanted ki in moguls should have coordination or cordial with the english people like moguls jo hai indians ke sath ya english men ke sath deal kar sake arc and architecture ki baat kare to shah jahan bahut hi beautiful buildings unhone khud banayi thi as he had used many jewels pearls gems silver and gold things in his buildings He builds finest mixture. उन्होंने बहुत ही प्यारा मिक्सर दिया था पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर का लाइक ताजमहल फॉर इज मेमोरी ऑफ इज बिलव वाइफ मुमताज महल ही कंस्ट्रक्टेड विद अ वाइट प्योर वाइट मार्बल एज आई एल शो यू इन द पिक्चर ही हैज कम्पलीटेड दैट बिल्डिंग दैट ताजमहल इन सेवन ईयर्स हिज थ्रोन वॉज टेकन बाई नादिर शाह टू पर्शिया इन सेवनटीन थर्टी नाइन ए डी शाहजहां मेट शाहजहानाबाद एज इट्स कैपिटल द पर्ल मॉस्क एट आगरा वॉज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ प्रपोर्शनल स्ट्रक्चर्स एज ही हैड स्पेंड ट्वेंटी ईयर्स फॉर कम्प्लीटिंग इट एंड अबाउट थ्री करोड़ रुपीज फॉर कम्प्लीटिंग दैट बिल्डिंग इट वॉज इट वॉज द सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड सो इट इज कंस्ट्रक्टेड की न्यू सिटी ऑफ डेली नेमली है शाहजहानाबाद द रेड फोर्ट द जामा मस्जिद ये सारी बिल्डिंग्स उसने बनाई थी ताकि ब्यूटी को इंक्रीज किया जा सके देन a number of beautiful buildings he has also made like diwan e aam for common people diwan e khas for council of ministers then rang mahal moti mahal and then red fort all these buildings were made by him as i told you ki diwan e khas was the most magnificent building usme usne sare apne jo councils of ministers ke liye likhi thi jisme unhone precious gems use kiye stones golds even ek jo jis pe shah jahan baitha tha underline kar liye bahut important point hai bachcha the the throne on which shah jahan used to sit was made up of was of peacock throne as he placed the white marble platform the throne was supported by 12 pillars and each pillar had two peacocks stuck with the gems usme bahut sari jo jadao moti vagera lagaye the kohinoor gem was used in his throne bahut important hai bachcha ye question pucha jata hai ki shah jah ka jo throne tha wo kis cheez ka tha to dekhiye peacock ka throne bana hua tha 12 pillars se bana tha aur har pillar mein two peacocks bane the is gems ke sath iske alawa jo gem used tha wo tha kohinoor that costed of the throne was 1 crore rupee as you can see in the picture taj mahal it's a most beautiful building made by him by uh, he built jama masjid that is the biggest masjid or the latest largest muslim sanctuary in india it was built so that all the public people should can come and worship over there in delhi its courtyards were about 30000 square kilometer permitting thousands of muslims uh, to gather over there and offer worship to allah on friday at afternoon prayers you can see the pictures like red fort jama masjid these are the buildings which were made by him then miniatures of the moguls miniature means small size so paintings are the age of old traditions in india wo chahte the jitni bhi walls hain wahan pe wo ek medium hai jiske through hum logo ko express kar sakte hain ki what are the situations what are the things he had dealt at that time so he used palm leaf manuscripts being uh, painted done on the comparatively on the smaller size 
so it is all small size it is there so it is called as miniature painting which is also came into existence underline it miniature paintings are the small size painting that were done with watercolor on cloth or on paper these paintings were done on paper ivory panels matlab jo hathi ke daat hote hain wo then wooden tables leather marble walls etc some of the special miniatures at that time illustrating about the jainas and the buddhist were flowering of the moguls rajput jain and deccan miniatures ye theme jo tha indian epics mein bahut tha jaise ki aap ramayan mahabharat mein aap dekh sakte ho kis type ka architecture hua karta tha bhagavad gita puranas then rasya priya ye sare unke rags the jo unke court mein jo gems the wo gaate the jisko classical music bhi kehte hain द कोर ऑफ द मिनेचर पेंटिंग वॉज कि ये राजस्थान से ये ट्रैक उन्होंने फॉलो किया था क्योंकि वहाँ पे जोधा जोधपुर में जो स्कूल्स थे जयपुर में थे वहाँ पे यही स्टाइल फॉलो था तो उन्होंने जोधपुर स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग में से ये लव सीन्स और ढोलू मोरू कैमल्स बैग ये हंटिंग सीन ये सारी चीज़ों को वहाँ से फॉलो किया था कि वहाँ पे एलिफेंट हॉर्सेज ये सारी पेंटिंग्स में उन्होंने शो करें इसके अलावा उन्होंने बहुत ब्यूटिफुल कलर्स यूज़ करे जो गोल्ड और स्टोन कलर्स के थे मुगल स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि किस टाइप से लोगों के बीच में लव एंड अफेक्शन था मुगल कोर्ट और रॉयल कोर्ट में उन्होंने बैटल्स दिखाए जिसको उन्होंने गोल्ड और स्टोन कलर से शो किए थे पेंटिंग्स वर वेरी स्टाइलिश imaginary as well as rich drape cloths दैट मीन्स ब्लैंड विद इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल दैट इज वेरी प्रीशियस so they told ki the difference between the rajput and the mughal miniature is ki they want ki school features should be muted matlab normal colors hone chahiye shadow but unki jo knowledge usko color ki jo cheez hai wo itni depth honi chahiye ki hum usko dekh ke samajh paye bold primary color should be used as well as abstract look abstract look means whenever we are seeing so we can get attached to it usse cheezon ko dekh ke hum samajh ke gehrai ko samajh sake some of the other schools like miniature paintings including paintings like malwa school bol and the school par ragora uh, school then bani thani all these are the places the folk miniature paintings were emerged in two style beta underline kar liyega two styles hain then phats and pichwats pichwas ye two styles the jo us time pe develop hue the then they were developed by artisans and peasants so that they they used very vibrant or attractive colors so that they can connect with the people and people will like it Assassination of Aurangzeb. In 1658 में औरंगजेब जो थे इंडिया के एम्पर बने बट वो आग ज्यादा दिन नहीं चल पाए क्यों क्योंकि उनके तीन भाई थे और उनके फादर शाहजहां जो थे उन द फोर्ट ऑफ आगरा उन्होंने उनको बंद कर दिया गया था औरंगजेब बहुत ही एक्सेलेंट मिलिट्री कमांडर थे बट वो बहुत ही डिप्लोमेट थे डिप्लोमेट का मतलब होता है अपनी ही चीज़ों को दिखाना किसी की बातों को नहीं मानना हर चीज़ अब उनके अकॉर्डिंग हो सो ही वॉज अ स्किल एडमिनिस्ट्रेशन बट अ हार्ड वर्किंग रूलर वेरी स्ट्रिक्ट डिस्प्लेरी पोर्शन ही वॉन्टेड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ बट ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मतलब वो पूरी कुरीतियाँ पुराने रीति रिवाज को ही मानना चाहता था नई चीज़ों के नहीं वो गॉड फेयरिंग मुस्लिम भाई कि अगर ऐसा करोगे तो भगवान जो है उसकी पनिशमेंट देता है या मतलब वो हर चीज को गॉड से रिलेट करते थे सो ही टोल्ड कि ही डिड नॉट टॉलरेट एनी पॉम्प और लग्जरी इन द कोर्ट दैट इज वाई ही डोंट वॉन्ट कि ही वॉन्टेड टू लिव अ सिंपल लाइफ बिकॉज ही नोज कि गॉड इज सींग एवरी थिंग सो ही डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ लग्जरी इन एस कोर्ट एज ही वॉज अ वेरी माइंड नैरो माइंड पर्सन वही बहुत एक्सपैंड नहीं करना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग ही चीजें करते थे और अपने रिलीजन के अलावा एज ही वॉज अ मुस्लिम सो ही वॉन्ट ओनली हिज रिलीजन टू बी एक्सपैंडेड राधर देन ऑल द रिलीजन एज वेल एज अगर भी हम अकबर की इस बात को अगर कंपेयर करें तो अकबर सब रिलीजन को एक बनाना चाहता था बट ये अपने ही रिलीजन को सिर्फ फोकस करते थे द मुगल एम्पायर रीच टू द ग्रेट एक्सटेंड बहुत रिलीजन थे बट उनकी चीजें दिक्कतें आने लगी काम बहुत अच्छा करते थे बट प्रॉब्लम्स आए क्यों क्योंकि उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट था सो ही ड्यू टू दिस रिलीजियस पॉलिसीज ही मेज मेनी रिवॉल्ट इन बुंदेला सिख जट्स एंड सतनामी बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू ही वॉज इन टॉलरेंट टू एनी अदर रिलीजन ही वॉन्टेड ही हैज लॉस द लॉयल्टी ऑफ राजपूत ड्यू टू स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉस जाजिया वॉज रिम्पोज ऑन हिंदूज these are the questions which we will discuss during the live classes this is the questions which you have to practice it at home then conflicts with the sikh 
गुरु नानक देव ने सिख रिलीजन को फॉलो किया था उसमें उन्होंने फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जुन देव जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई थी जिसको हम जहाँ पे हमारे सारे पंच सिख लोग जाते हैं पूजा करने के लिए वो है अमृतसर हरविंदर साहब या गुरु गोल्डन टेम्पल एज ही वॉज कम्पलीटेड द आदि ग्रंथ और द होली बुक ऑफ सिख एट ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन वी हैड गॉट मेनी कंफ्लिक्ट ड्यूरिंग द सिख एंड द मुगल्स बिकॉज ही हैड सेंटेंस्ड दैट गुरु की ही शुड बी हैंग टू टिल डेथ As a result, Sikh got very annoyed and said कि no, our sixth guru, Guru हर गोबिंद स्टार्टेड गिविंग औरंगजेब की आप जो है नाइन्थ गुरु तेज बहादुर और उनके फाइव फॉलोवर्स हैं उनको दिल्ली बुलाएं और उनको भी कहें कि भाई आप भी इसको फॉलो करें उनके इस्लाम को देन गुरु तेज बहादुर रिफ्यूज टू डू सो उन्होंने मना कर दिया एंड एंड बी हेडेड इन 1675 इन चांदनी चौक द गुरुद्वारा शीशगंज मार्ग इन द साइट ऑफ एस मार्टर उन्हीं के वहाँ पर उन्हीं की जो लाइफ को उनको दफनाया गया था वहीं पर उनका सब किया गया था इसलिए उनकी याद में वहाँ पर बनाया गया टेंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह डिटरमाइन की अगर हमें औरंगजेब से लड़ना है तो हमें सिख को खालसा में डेवलप करें खालसा का मतलब था उन्होंने उसमें जो सारे लोग थे उन्हें फाइट करने में और गर्ल्स को भी आगे उन्होंने फॉरवर्ड किया और काफ़ी चीज़ें सिखाई तो ये उन्होंने कहा कि खालसा पंथ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए दैट मीन्स मिलिट्री ब्रदरहुड सो ही सेट कि वी कैन हैव सक्सेसर्स अगेंस्ट औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ दैट पावरफुल और स्लोली दे गेट बिग पॉलिसीज और उन्हें बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पावर मिल गई हिज रिलेशन विद द मराठास मराठास आर वेरी हार्ड पीपल बट पी एल एस वॉरिस उन्हें डर नहीं लगता था दे वॉन्टेड टू लिव इन द हाईली रीजन लाइक पूना एंड कोटान कोनकन एंड टेकिन ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर एंड एम डी शिवाजी बाजीराव पेशवा शिवाजी हम लोगों को बोलते हैं पिक्चर आप देख सकते हो बच्चा औरंगजेब ने जय सिंह को डेथ भेज डेथ मतलब डील करने के लिए शाहजा के साथ जहाँ शाहजी के पास भेजा था जय सिंह चाहते थे कि वो एक ट्रीटी साइन है ट्रीटी मतलब एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होते हैं बच्चे म्यूचुअल कॉम्बिनेशन कि मुगल्स और मराठास जो हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्प करें जय सिंह ने शिवाजी के साथ कहा कि वो औरंगजेब के कोर्ट में आए बट उन्होंने शिवाजी को लाए बट कोर्ट में शिवाजी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया उस उनको लगा कि आ, वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं देन ही फेल्ट इंसल्टेड एंड ही हैड गॉन फ्रॉम देयर वेरी एंग्रीली बहुत गुस्से में वहाँ से चले गए इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने औरंगजेब को जेल में डाल दिया एंड शिवाजी ने बहुत आराम से वो वहाँ से निकल गए बहुत ही दिमाग से क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन था ही डिटरमाइंड कि मुगल जो है उसको परेशान कर रहे हैं सो ही डिक्लेयर हिमसेल्फ कि नो आई डोंट वॉन्ट एनी पर्सन टू विद मी या आई डोंट वॉन्ट टू साइन एनी ट्रीटी आई वॉन्ट माई ओन इंडिपेंडेंट Indian kingdom as Maratha kingdom, so he crowned himself as a king on 1674, the 80. Then the last Mughal ruler has came like no law was there, no successors were there, कोई उन्हें हराने वाला नहीं था. Every time Mughal kings used to die in every succession as they decided by the sword, वो अपनी ही तलवार से मर जाते थे, अपने आप ही हार जाते थे. So they told कि उन्हें अपने आप को ही crown पहनाया. After the death of Aurangzeb 1707, a war was there and the last ruler was Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah is written. Bahadur Shah Zafar is full name was there. He was the last person who, uh, eldest son of him. Uh, he was the last person who had win. Uh, who was the last ruler of the Mughal Empire. He failed to control the Jats and Marathas. At the last, he also died in 1712. Last Mughal ruler, Bachcha, हमारे थे Bahadur Shah Zafar. एक नंबर क्वेश्चन है जरूर याद रखेगा. A war of succession began as they become very weak. जो भी उनके rulers आ रहे थे इसके बाद Bahadur Shah Zafar के बाद तो वो इतने weak थे कि वो कहीं भी stabilize नहीं. हो पाए एट द लास्ट ही दे रिजाइन द पोस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ बहुत कम टाइम के लिए थे नादिर शाह नादिर शाह वॉज द पर्सन हु इन्वेटेड इंडिया इन्वेटेड मतलब अटैक किया था 1739 में ही प्रूव्ड दैट कि अगर हम मुगल एम्पायर को ब्रोक करना चाहते हैं ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें मुगल्स को उठाना होगा ताकि हम पेशवा के साथ इन्फ्लुएंस हुए और अपना एम्पायर बढ़ाए मतलब उन्होंने ट्रीटी साइन करना चाहते थे द मुगल डायनेस्टीज वर आप इनका टाइम पीरियड है यह याद कर लो बच्चा बाबर फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स 1530 हुमाय 1530 26 उनके बेटे अकबर 56 टू 165 जहांगीर 165 टू 1627 शाहजहां 1628 टू 1658 औरंगजेब 58 टू 1707 एंड द लास्ट रूलर इज बहादुर शाह जफर देन अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन आफ्टर महमूद शाह डेथ 
in 1748 his son came into power as he has occupied the throne and he wanted ki unka empire aur shrank ho jaye aur fail jaye aur spring ho jaye then he said ki hame country ko independently follow karna chahiye shah alam second isko check kar rahe the ki indian powers jo hai wo haar rahi hain in the battle of baksar mughal dynasty came to an end iske baad haarti chali gayi bahadur shah zafar hamare jo last emperor the poet king the unhone koshish ki britishers ke sath battle kare but he was died and he was sent to jail in prison matlab jail mein dal diya gaya tha rangoon mein after rising in 1857 that means english time period was there he failed at this by this ruler empire have means ruler empire khatam ho gaya tha decline ho chuka tha reasons kya the unke declination ke wo main aapko batane ja rahi hu orang's religious intolerance by dusre religion ko respect mat dena to aurangzeb ki religious policies thi yahi bahut bada destruction ka reason tha like he was not given hindu temple ki unhe construction nahi karne diya then he said ki aapko unki schemes maan liye the ki jazia that means rajput se sab unke oppose mein aa gaye pehla reason tha ki in religions ko follow nahi karta second reason was deccan disaster after that he had make many plunders as for a long period of time but in 25 years in his time period he did not have a proper administration due to which uh, this destruction has occurred like he was unable to conquest with bijapur and golconda so administration has become loose is tarike se administration weak hota chala gaya kyunki unka proper administration nahi hota to obviously hum log lose honge third aurangzeb weak successor tha weak successor isliye tha kyunki uske andar administrative powers nahi the usko nahi pata tha ki hame is cheez ko deal kaise karna वो कहते ना एक बहुत ही शॉर्ट माइंडेड पर्सन था बट उसने अपने टाइम पीरियड में जितनी भी लाइफ जी उन्होंने बहुत लग्जरी की लाइफ जी वो चाहते थे कि हम बाकी चीजों को भी मतलब हमारी लाइफ बहुत उसने अपने लिए जिंदगी जी हिज नॉबल्स वर मोर पावरफुल क्योंकि अब देखिए आप हम एक किंग जो होता है वो अपने रूलर्स से अपने नोबल से ही पावरफुल बनता है बट इन हिज सिचुएशन थिंग्स वर वेरी डिफरेंट किंग वॉज नॉट एट ऑल वेरी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बट हिज नोबल्स वर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दे आफ्टर दैट लाइक दे वेन दिस सॉ कि जहांगीर इज नॉट केपेबल टू डील विद द सिचुएशन सो दे देम सेल्फ डिक्लेयर कि नो नाउ वी आर इंडिपेंडेंट इन दे हैव अकोपाइड यर ओन प्लेसेज एंड मेक इंडिपेंडेंट स्टेट्स then ruined economy obviously after a very long war everything is ruined barbad ho jata hai so they told ki after a long standing army and equipments uh, as he had lived all his life as tragedy he he used all the economy for his betterment rather than for the people so by this he the treasury has become very weak then foreign invasions if i say to nader shah abdul ye sab ne jitna hi financial jo hua is tarike se india ki wealth chali gayi har baar india ko jeet nahi raha tha balki india haar raha tha to ye bolta tha ki every time they invaded harte jaye the wo attack karte the but jeet ke nahi aate the the rise of new power just because of this as they have told many different different for six also like marathas also so after this battle like they conquest with the six so they have gave the death blow to the mughal empire and took all the part or the mughal territories into their power and every noble have become the independent kingdom by this uh, we have unchecked all the mughals and got ki mughal empire has declined by this we had reached to the end of the module this is the summary of the chapter recap you can say that mughals were extent of moguls and mongolians in central asia babar defeated abraham lodi in the battle of panipat and wanted ki mughal empire should be have the foundation then unhone matlab mughal empire ko start kiya tha akbar was not only a great builder but also a good administration kyunki wo sare religion ko respect dena chahte the shah jahan was a good constructor but he designed himself as the military campaign and the mughal emperor bahadur shah zafar was the last ruler he was sent to the jail as rangul in 9 in 1857 against the britishers and again he failed by this we had reached to the end of the module the chapter is complete god bless you all thanks for watching